வணக்கம் இது விரிவிரு செய்திகள் தமிழகத்தில் முதல் கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இந்தியாவில் புதிதாக மூன்று பேருக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லடாக்கை சேர்ந்த இருவருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர் ஓமனிலிருந்து தமிழகம் வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த இதுவரை பல்வேறு அமைச்சகங்கள் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இந்த ஆலோசனையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் உலகெங்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது சீனாவில் மூன்றாயிரத்து எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கையும் இருநூற்று முப்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஈரான் நாட்டில் புதிதாக இருபத்தோரு பேர் பலியானதால் உயிரிழப்பு நூற்று நாற்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் நானூறு பேர் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நியூயார்க்கில் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதாக அந்த மாகாண ஆளுநர் ஆண்ட்ரூ குவாமா அறிவித்தார் இங்கிலாந்தில் மொத்தம் இருநூற்று பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது மொத்தம் தொன்னூற்றி ஏழு நாடுகளில் கரோனா வைரஸ் பரவியுள்ளது கரோனா பாதிப்பை மிகப்பெரும் வைரஸ் தொற்று நோயாக அறிவிக்க ஐநாவின் உலக சுகாதார அமைப்பு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய அந்த அமைப்பின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதனும் வைரஸ் தொற்றை குணப்படுத்த முடியாமல் போனால்தான் சர்வதேச அளவிலான பெரும் கொள்ளை நோய் எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும் என்றார் எனவே உலக நாடுகளிடையே தேவையில்லாத அச்சத்தை ஐநா ஏற்படுத்தாது என்றும் அவர் உறுதிபட கூறினார் எஸ் வங்கி நிறுவனர் ராணா கபூரை முப்பது மணி நேர விசாரணைக்கு பிறகு அமலாக்கத்துறையினர் கைது செய்தனர் பண மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு அவர் நீதிமன்றம் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார் எஸ் வங்கி மறுகட்டமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் அதன் இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பங்குகளை வாங்க பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் நிர்வாக குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய எஸ்பிஐ தலைவர் ரஜினிஷ் குமார் எஸ் வங்கியை மீட்டெடுப்பதற்காக பாரத ஸ்டேட் வங்கி பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு செய்ய தயாராக இருப்பதாக கூறினார் திருவாரூரில் விவசாயிகளின் சார்பில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்ததை வரவேற்று இந்த பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது விழாவிற்கு மாட்டு வண்டியில் வருகை தந்த முதல்வரை மக்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கு எதிராக போராடிய விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்ப பெறுவதற்கு பரிசீலனை செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் திருவாரூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பாராட்டு விழாவில் பேசிய அவர் கண்ணை இமை காப்பது போல விவசாயிகளை காப்போம் என உறுதி பூண்டார் டெல்டா வேளாண் மண்டல சட்டத்தை தமிழக அரசால் ஏற்ற முடியுமா என்று சில சந்தேகம் கிளப்பிக் கொண்டிருப்பதாக விமர்சித்த முதலமைச்சர் இதுக்கு தமிழக அரசுக்கு அனைத்து உரிமையும் இருப்பதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சரே தெளிவாக கூறியிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து விழாவில் அவருக்கு ஏற்கலப்பை நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது விவசாயிகள் சார்பில் காவிரி காப்பாளர் என்ற பட்டத்தை மன்னார்குடி எஸ் ரங்கநாதன் அறிவித்தார் மறைந்த திமுக பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் க அன்பழகனின் உடல் சென்னை வேலங்காடு மயானத்தில் எரியூட்டப்பட்டது பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கானோர் இறுதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றனர் அன்பழகனின் உடல் எரியூட்டப்படுவதற்கு முன்பு ஸ்டாலின் துறைமுருகன் கதறி அழுதது கான்போரை கண்கலங்க வைத்தது குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உலகின் எந்த நாடும் அனைவரையும் வரவேற்பதில்லை என்றும் அப்படி இருந்தால் காட்டுங்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜெய்சங்கர் காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் நிலைப்பாட்டிற்கு பதிலடி கொடுத்தார் கேரளாவில் இரண்டு மாவட்டங்களில் மீண்டும் பறவை காய்ச்சல் பரவியுள்ளதை அடுத்து பொதுமக்களிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது கோழிக்கோடு மாவட்டம் கொடியாத்தூர் வெண்கையரி கிராமங்களில் உள்ள பண்ணைகளில் கோழிகள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திடீரென இறந்து விழுந்தன இதையடுத்து அவற்றின் மாதிரிகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஆய்வின் முடிவில் கோழிகள் பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது நடிகர் அஜித்குமார் சமூக ஊடகங்களில் மீண்டும் சேர முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அதிகாரப்பூர்வ கணக்கு வைத்திருப்பதாகவும் பரவி வரும் கடிதம் 
போலியானது என்று அவரது வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் அஜித் வெளியிட்டதாக கடிதம் ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருவது கவனத்திற்கு வந்துள்ளதாகவும் கடிதத்தில் இருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் அஜித் மறுப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசின் பரிசீலனையில் இருப்பதாகவும் இது விரைந்து நிறைவேற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்துள்ளார் முன்னதாக கொண்டையாறு பகுதியில் விவசாய பணிகள் நடைபெற்றதை பார்த்து காரில் இருந்து இறங்கினார் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடிய அவர் வயலில் இறங்கி நாற்று நட்டு மகிழ்ந்தார் சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் ஒன்று முதல் இருபதாம் தேதி வரை முழு ஆண்டு தேர்வுகள் நடைபெறும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது ஒன்று மூன்று மற்றும் ஐந்தாம் வகுப்பினருக்கு காலை பத்து மணி முதல் பன்னிரண்டு மணி வரையும் இரண்டு மற்றும் நான்காம் வகுப்பினருக்கு பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் நான்கு மணி வரையும் தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநில கல்லூரி மாணவரை ஓட ஓட விரட்டு வெட்டி விவகாரத்தில் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் திருமங்கலத்தை சேர்ந்த மாநில கல்லூரி மாணவனை சூளைமேடு நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் இடைமறித்து பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் தாக்கியுள்ளனர் இந்த வழக்கில் கார்த்திக் கௌதமன் உள்ளிட்ட ஆறு மாணவர்களை கைது செய்துள்ள போலீசார் மீதம் உள்ள ஐந்து மாணவர்களையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியர் ஆலய திருவிழா கொடியேற்றத்திற்கு சென்று திரும்பிய தமிழர்களுக்கு ராமேஸ்வரத்தில் கரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இதற்காக ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்தில் நான்கு சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழக பக்தர்கள் அனைவரும் முழுமையாக பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்னரே கச்சத்தீவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் கைகளை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்த பின்னரே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது கொரோனா அச்சம் பரைவரும் நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தோட்டக்கலைத்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக உள் மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் சென்னையை பொறுத்தவரையில் வானம் வேகமூட்டமாக இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சனிக்கிழமை தேனி மாவட்டம் மஞ்சளாறில் நான்கு சென்டிமீட்டரும் பெரிய குளத்தில் மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவானது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தனியார் பள்ளி ஆசிரியை அடித்ததில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவை தண்ணீர் காயமடைந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது புகாருக்குள்ளான ஆசிரியை பானுமதி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் கோவில்பட்டி மேற்கு காவல்நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காரைக்குடியை அடுத்த கல்லலில் மாசிமக தேர் திருவிழாவை ஒட்டி மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது முப்பது ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்ட பந்தயம் இரண்டு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டன பெரிய மாட்டிற்கு பதினான்கு கிலோமீட்டர் தூரமும் சிறிய மாட்டிற்கு பத்து கிலோமீட்டர் தூரமும் பந்தய இலக்காக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது நாகை அருகே பார்க்கிங் பிரச்சினை காரணமாக சொந்த காருக்கு ஒருவர் தீ வைத்துள்ளார் மயிலாடுதுறை அவையாம்பாள்புரம் பகுதியை சேர்ந்த ஜெயராஜன் பவரது கார் திடீர் என்று தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அருகில் வசிக்கும் நபருடன் ஏற்பட்ட பார்க்கிங் பிரச்சினையால் தனது காருக்கு தானே தீ வைத்ததாக ஜெயராஜ் தெரிவித்துள்ளார் காய்ச்சல் இருமல் உள்ளிட்ட நோய் பாதிப்புகளை கொண்ட பக்தர்கள் திருமலைக்கு வருவதை தவிர்க்கலாம் என தேவஸ்தானம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது மேலும் அவ்வாறு அறிகுறிகளோடு வரும் பக்தர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ரயிலின் பாதை மேம்பாலத்தின் ஒருபோது இடிந்து விழுந்தது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ரயில் பாதை திறக்கப்பட்டது ஆறு மாதத்திற்குள் பஞ்சாப் மாநிலம் குருகிராம் நகரத்தில் ரயில் பாதையின் மேம்பாலம் சரிந்து விழுந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மகாராஷ்டிராவில் செல்லமாக வளர்க்கும் நாய்க்காக திருட்டு மின்சாரம் மூலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏசி வசதி செய்தவருக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது தானே மாவட்டத்தில் பல வகையான விலை உயர்ந்த நாய்களை செல்ல பிராணிகளாக வளர்த்து வரும் ஒருவர் திருட்டுத்தனமாக வயர் மூலம் மின்சாரத்தை திருடி ஏசி இணைப்பு கொடுத்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சம்பல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சாலை விபத்து பார்ப்போரை பதப்பதிக்க வைத்துள்ளது சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ஒருவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிரே வந்த கார் மீது மோதினார் அதிவேகத்தில் மோதியதில் கீழே விழுந்த நபர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மேற்குவங்க மாநிலம் மிட்னாப்பூரில் கல்லூரி மாணவிகள் ஹோலி பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடினர் 
வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக வட மாநிலங்களில் ஆண்டுதோறும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படும் ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வண்ணப் பொடிகளை தூவினர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் முதியவர் ஒருவரை கும்பல் ஒன்று தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை அடுத்து சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் ஷிவ்மோகாவில் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர் பங்கேற்ற ஃபேஷன் ஷோ நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கண் கவர் நடன நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடங்கிய ஃபேஷன் ஷோவில் தங்களது குழந்தைகளுடன் தாய்மார்கள் உய்யாரமாக நடந்து வந்து பார்வையாளர்களை கவர்த்தனர் சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு இந்திய தொல்லியல் ஆய்வகத்தால் பராமரிக்கப்படும் சுற்றுலா தலங்களை இன்று ஒருநாள் மட்டும் கட்டணமின்றி பெண்கள் சுற்றி பார்க்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக தாஜ்மஹால் மாமல்லபுரம் குதுப்பினார் உள்ளிட்ட இடங்களை ஒரு நாள் பெண்கள் கட்டணமின்றி சுற்றி பார்க்கலாம் அசாமில் வீட்டிற்குள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த நாயை சிறுத்தை இழுத்துச் சென்ற வீடியோ வெளியாகியுள்ளது அசாம் தலைநகர் கவுஹாத்தி அருகே மாலிகன் என்ற இடத்தில் வீட்டிற்குள் சில நாய்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தன அப்போது திடீரென வீட்டிற்குள் புகுந்த சிறுத்தை ஒன்று படுத்திருந்த நாயை கழுத்தை கவ்வி இழுத்துச் சென்றது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் கழுத்தளவு ஆழக்குழிக்குள் அமர்ந்து விவசாயிகள் நடத்தும் போராட்டம் ஒன்பதாவது நாளை எட்டியுள்ளது ஜெய்ப்பூர் மேம்பாட்டு அமைப்பு சார்பில் வீட்டுவசதி திட்டத்தின் கீழ் பத்தாயிரம் வீடுகளை கட்டித் தருவதற்காக கையகப்படுத்தும் நிலங்களுக்கு அறுபது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பீடு அளிக்கப்பட்டது ஆனால் இதனை வாங்க மறுத்த விவசாயிகள் கழுத்தளவு ஆழக்குழியில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குமரெட்டியாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான பால சுப்பிரமணியர் கோவிலில் மாசி மாத திருவிழா தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது நேற்று காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அலங்கார தீபாராதனை காட்டப்பட்ட நிலையில் மாலையில் சுவாமி திருத்தேரில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் நீலகிரியில் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தலைமையில் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து படுகர் இன மக்களுடன் ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா நடனமாடினார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பானாவரம் அருகே காப்பு காட்டில் ரயில் வரும் சத்தத்தை பயன்படுத்தி செம்மரங்களை வெட்டி கடத்தி வந்தவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு டன் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களின் முடி காணிக்கை மூலமாக இருபத்தி ஆறு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு பக்தர்கள் காணிக்கையாக சமர்ப்பித்த தலைமுடியை தேவஸ்தான் நிர்வாகம் ஆன்லைன் மூலமாக ஏலத்தில் விற்பனை செய்தது தலைமுடி நீளம் வண்ணம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆறு வகைகளாக பிரித்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு கிலோ அளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது மகளிர் தினத்தையொட்டி கொடைக்கானலில் கே எம் சி கல்லூரியைச் சேர்ந்த முன்னாள் மாணவிகளான இந்நாள் முதுநிலை மருத்துவர்களின் ஐம்பதாம் ஆண்டு சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்போது தங்களது கல்லூரி கால நினைவுகளை முன்னாள் மாணவிகள் பகிர்ந்து கொண்டனர் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த சந்திப்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தக்காளி விலை வீழ்ச்சியடைந்ததால் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பகுதியில் விளைவித்த தக்காளியை விவசாயிகள் சாலையோரம் கொட்டி வருகின்றனர் ஒரு கிலோ தக்காளி முப்பது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் வரத்து அதிகரித்ததால் தற்போது ஏழு ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற அரசுத்துறை ஊழியர்களுக்கான மாவட்ட விளையாட்டுப் போட்டியில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்று முதலிடம் பிடித்தார் இதேபோன்று கயிறிழுக்கும் போட்டியில் மாவட்ட திட்ட அலுவலர் லோகநாயகி தலைமையிலான குழுவினர் முதலிடம் பிடித்தனர் கோவை மாவட்டம் நடிகரை கோவில் விழாவில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆறுக்குட்டி நடனக்கலைஞருடன் இணைந்து ஒயிலாட்டம் ஆடினார் கொங்கு மண்டலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வைணவ கோவிலான ரங்கநாதர் கோவில் தேரோட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து வந்த பந்த சேவை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
நாகையில் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மீனவர்களுக்கு படகு போட்டி நடைபெற்றது தரங்கம்பாடி சின்னமேடு கிராமத்தில் ஸ்ரீ கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற படகு போட்டியில் ஒரு படகிற்கு மூன்று பேர் வீதம் பதிமூன்று படகுகள் போட்டியில் பங்கேற்றன உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் மகாசனி பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு பெரு உடையாருக்கு ஏற்ற பெருநந்திக்கு எண்ணெய் மற்றும் ஆயிரம் லிட்டர் பாலால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் நந்தியம் பெருமானுக்கு மகா தீபாராதனைகள் காட்டப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று நந்தியம் பெருமானை வழிபட்டனர் வாணியம்பாடி அருகே வருவாய் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனத்திற்கு தீ வைக்கப்பட்டது மணல் கடத்தல் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத பணிகளில் பறிமுதல் செய்யப்படும் மாட்டு வண்டி டிப்பர் லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் மர்ம நபர்கள் தீ வைத்ததில் வேன் ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்தது சீனாவில் தென்கிழக்கு புஜியான் மாகாணத்தில் உள்ள குவான்சு என்ற இடத்தில் கொரோனா பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஹோட்டல் இடிந்து விழுந்தது ஐந்து மாடிகள் கொண்ட இந்த கட்டிடம் சரிந்ததில் இடிபாடுகள் சிக்கிய எழுபது பேரை மீட்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது நிலக்கலை எனப்படும் கலை வடிவத்திற்காக சாம் ஜெடிக் எனும் டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த ஓவியர் இரும்பிலானான கியூபை சுமந்து கொண்டு பல நாடுகளுக்கு பயணித்து வருகிறார் தான் எடுத்துச் செல்லும் கியூப் வடிவத்தை வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளுடன் இணைத்து புகைப்படங்கள் எடுத்து வரும் ஜெடிக் அவற்றை புத்தகமாக அடுத்த ஆண்டு வெளியிட உள்ளார் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இடப்பயிற்சியின் போது வழிமாறும் பெண் குவின்களை விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் பராமரிக்கின்றனர் நான்கு முதல் ஆறு வாரங்கள் வரை பராமரிக்கப்படும் இந்த பெண் குவின்கள் பிறகு கடற்கரையில் விடப்படுகின்றனர் பிரேசிலில் கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு உருவான வரைபடங்களின் கண்காட்சி கான்போரை கவர்ந்தது ஜூனியர் குரூஸ் என்பவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த கண்காட்சியில் மரக்கட்டை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் போன்ற கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட முப்பது பிரேசில் வரைபடங்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன ஸ்பெயினில் சட்டவிரோதமாக அகதிகளை கொண்டு சென்றது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் கடத்தலில் தொடர்புடைய எண்பத்தி ஒன்பது பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் பதினோரு படகுகள் மூலமாக இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது அகதிகளையும் பத்தாயிரம் கிலோ போதைப் பொருட்களையும் கடத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு தேவையான பொருட்களை தாங்கிச் செல்லும் டிராகன் கார்கோ விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது அமெரிக்காவின் புளாரிடா மாகாணத்திலிருந்து பால்கன் நைன் ராக்கெட் மூலம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கிலோ எடையுள்ள பொருட்களோடு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்ற இந்த விண்கலம் அங்கிருந்து ஆய்வுப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு மீண்டும் பூமிக்கு திரும்ப உள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் கழிவறை காகித பேப்பருக்காக இரண்டு பெண்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் உள்ள கடை ஒன்றில் ஒரு நபருக்கு ஒரு கழிவறை காகித பேக் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதை தெரியாமல் அனைத்து கழிவறை காகித பேக்குகளையும் எடுத்த பெண்ணோடு மற்றொரு பெண் சண்டையிட்டார் பெண் பிளமிங்கோவை ஈர்ப்பதற்காக ஆண் பிளமிங்கோ குழுவாக சேர்ந்து நடனமாடும் வீடியோ பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது நம்மை சுற்றியுள்ள பல உயிரினங்கள் மனிதர்களைப் போல சில பொதுவான நடத்தைகளை கொண்டுள்ளன அந்த வகையில் பெண் பிளமிங்கோவை ஈர்ப்பதற்காக குழுவாக நடனமாடி ஆண் பிளமிங்கோ அசத்தி உள்ளது ரயில் பாதையை கடக்க முயன்ற பிஎம்டபிள்யூ கார் ரயிலில் அடிபட்டு நசுங்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகர போலீசார் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ அதிர்ச்சி தருவதாக இருந்தாலும் ஓட்டுநர் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
வனப்பகுதிக்குள் சவாரி வந்த சுற்றுலா பயணிகளை நோக்கி புலி ஒன்று உரிமையப்படியே நெருங்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது இந்திய வனத்துறை அதிகாரி ஒருவரால் டுவிட்டரில் பதிவிடப்பட்ட அந்த வீடியோவில் ஜீப்பில் இருக்கும் சுற்றுலா பயணிகளை புலி ஒன்று நெருங்குகிறது அவ்வப்போது அந்த புலி தனது இருப்பை காட்ட அச்சமூட்டும் வகையில் பலமாக உருமுவதும் அதில் பதிவாகி உள்ளது பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தில் தனக்குரிய ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீத பங்களையும் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது மத்திய அரசின் பங்களை தனியார் நிறுவனம் வாங்குவதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பங்குகளை வாங்க விரும்புவோருக்கு எழுபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான சொத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் மே இரண்டாம் தேதி டெண்டருக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பேஸ்புக்கின் இன்ஸ்டாகிராம் சேவையில் ஒரே சமயத்தில் பல அக்கவுண்ட்களை பிளாக் செய்யும் அம்சம் சோதனை செய்யப்படுகிறது புதிய அம்சம் கொண்டு இன்ஸ்டாவில் ஏற்படும் குற்றங்களை குறைக்க முயற்சி செய்யப்படுவதாக தெரிகிறது இது பற்றிய முழு விவரங்கள் வரும் நாட்களில் தெரிவிக்க இருப்பதாக அந்நிறுவனம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது போக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் இந்தியாவில் புத்தம் புதிய டைகுன் ஆல் ஸ்பேஸ் எஸ்வி காரினை அறிமுகம் செய்துள்ளது புதிய இரண்டாயிரத்தி இருபது போக்ஸ் வேகன் டிவான் ஆல் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட டூ பாயிண்ட் ஓர் டிஎஸ்ஐ என்ஜின் வழங்கப்பட்டுள்ளது காரின் துவக்க விலையில் முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்ற விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது